σε αυτό το επεισόδιο. Αφήνουμε τον Κίτσο και ταξιδεύουμε με ένα Land Rover. Η Αλεξάνδρα κυνηγάει κότες και ένα φίδι μας κλείνει το δρόμο. Πίσω λοιπόν στην Ασουνσιόν, στα γνώριμα λιμέρια. Αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε από την Παραγουάη. Όχι ακόμα. Η καρδιά μα, το μυαλό μα, το στομάχι μα είχαν παραδοθεί ολοκληρωτικά σε αυτό το μέρο, σε αυτόν τον κόσμο, στου Παραγουανού, αυτού του τόσο ανοιχτού και φιλόξενου ανθρώπου. Το 2015, την πρώτη φορά που περάσαμε από την Ασουνσιόν, είχαμε γνωρίσει τον Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο ήταν ένα βεσπάκια, με τον οποίο δέσαμε, ταιριάξαμε, κάναμε πολύ καλή παρέα και φυσικά κρατήσαμε επαφή όλα αυτά τα χρόνια. Με το που επιστρέψαμε στην πρωτεύουσα, ο Μαρσέλο έριξε στο τραπέζι την ιδέα. Ένα ταξιδάκι, ένα Σαββατοκύριακο για κάμπινγκ, κάπου κοντά γύρω από την πόλη. Με το Land Rover. Έχω και Land Rover. Πάμε μια βόλτα. Φύγαμε λοιπόν για... Road Trip! Βλάβη. Οκ, okay, μάλλον το φτιάξαμε. Φύγαμε λοιπόν για... Road Trip! Ο Μαρσέλο ξέχασε την πόρτα του γκαράζ ανοιχτή και πρέπει να γυρίσουμε να την κλείσουμε. Road Trip! Είχε πλέον νυχτώσει για τα καλά, κάποια μικροπροβληματάκια συνέχιζαν να μας βασανίζουν, μπαίναμε σε χωματόδρομους, σε λάσπες, διασχίζαμε ποτάμια, αλλά κάποια στιγμή, μετά από καμιά δυκοσαριά χιλιόμετρα, τρεις ώρες οδήγησης, πάνω που είχαμε παρετηθεί, φτάσαμε. Η βραδιά ήταν απλά μαγική. Η επόμενη μέρα είχε πιο απλά προβλήματα. Όπως τι θα μαγειρέψουμε, πώς θα σώσουμε το φαγητό μας από τις κότες. Εγώ έπαθα και ένα μικρό έρωτα με το Land Rover και τη μισή μέρα την έφαγα φωτογραφίζοντάς το.
το μέρο ήταν άλλο ένα χαρακτηριστικό δείγμα Παραγουάη. Αυτή τη Παραγουάη που δεν έχει τίποτα να δει και τίποτα να κάνει. Βαρετή μου ωραία, χάλια περάσαμε, χάλια. Τόσο χάλια που όταν γυρίσαμε στην Ασουνσιόν, μετά από πόσο, 4 μέρε, 5, πήραμε τηλέφωνο τον Μαρσέλο και τον παρακαλέσαμε γονατιστή να φύγουμε και για άλλο ταξιδάκι. Είχαμε πάθει στερητικό σύνδρομο με αυτό το Land Rover. Σα το είπα από την αρχή ότι κάτι είχα πάθει. Αν δεν είχε και αυτό το παραπανίσιο κόστο συντήρηση, που τα λάστιχα κοστίζουν 10-11 φορέ παραπάνω από του κίτσου, την κατανάλωση που καίει 4-5 φορέ παραπάνω, τα ανταλλακτικά, τα διόδια, τα τέλη κυκλοφορία, τι ασφάλειε, υποκειμενικέ αξίε, αντικειμενικέ αξίε, αξίε και ιδανικά και μετά δανεικά για να πληρώσει όλα αυτά. Ένα τσακ ήμασταν από το να αλλάξουμε τη Vespa με ένα Land Rover. Ένα τσακ και ένα τζόκερ. Αυτή τη φορά σοβαρευτήκαμε. Το πλάνο μας ήταν πολύ πιο φιλόδοξο. Δεν θα φεύγαμε απλά για ένα Σαββατοκυριακάκι. Δεν θα κάνουμε φλόρικα πράγματα τώρα. Πάμε να δούμε την αληθινή Παραγουάη. Μακριά από τις ορδές των τουριστών. Μα η Παραγουάη δεν έχει τουρισμό. Θα πάμε, λέω, στην αληθινή Παραγουάη. Στην Παραγουάη που τη ίδια η Παραγουάη ξέρει ότι υπάρχει. Θα πάμε στο Τσάκο. Το Τσάκο είναι μια πολύ απομονωμένη και αφιλόξενη περιοχή που βρίσκεται στα βόρεια και δυτικά τη Παραγουάη. Και ενώ καλύπτει παραπάνω από το 60% τη χώρα σε έκταση, την ίδια ώρα ούτε το 10% των κατοίκων τη δεν ζουν εδώ. Κάποιοι λένε ότι ένα από του λόγου που το Τσάκο είναι μια από τι πιο αεροκατοικημένε περιοχέ τη Νότια Αμερική είναι επειδή υπάρχουν αρκετά πούμα και τζάγκουαρ. Και δεν εννοώ τα γνωστά παπούτσια και αυτοκίνητα. Κάποιοι άλλοι πάλι, επειδή έχει αφόρητη ζέστη και επειδή ο δρόμο είναι για το. Ποιο να πρωτοπιστέψει. Εμεί ήμασταν τυχεροί. Ο δρόμο ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση, όχι ότι θα μα έγινε λαντροβεράρα, αλλά από ό,τι μα είπαν οι ντόπιοι, ο δρόμο αυτό μπορεί μέσα σε ένα χρόνο να μην υπάρχει. Γιατί εδώ πέρα παίζουν τα ελληνικά συστήματα. Μίζε, ροκάνισμα κονδυλίων και όλα τα κόλπα. Και η άσφαλτο που φαινομενικά υπάρχει, τη βλέπει, μπορεί να έχει τόσο μόνο πάχο. Οπότε με την πρώτη βροχή ξεπλένεται. Για άλλη μια φορά φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία. Όπω και την άλλη φορά στη Βραζιλία που εκεί το σχάλασε. Τη Βολιβία την πολιορκούμε. Την έχουμε σαν αυτό το κομμενάκι που το φλερτάρει, αλλά ταυτόχρονα το παίζει και λίγο δύσκολο. Φτάνουμε 20-30 χιλιόμετρα από τα σύνορα, λέει οπ, να τι. Μπαίνουν. Και δεν μπαίνουμε. Το σιγοψύνουμε το μωράκι. Ευτυχώ μαζί μα είχαμε και την Ανίκα, γιατί αν πηγαίναμε μόνο με το Μαρσέλο θα πεινάγαμε. Θα πίναμε καλά, αλλά θα πεινάγαμε. Η κοπέλα είναι επαγγελματία σεφ. Και κάθε μέρα από τι 7 που κράτησε το road trip, μα έκανε και μια διαφορετική συνταγή. Ωραία φάγαμε, ε. ήπιαμε και ωραία, γιατί μα έκανε και αυτό το τσαγοειδέ, το μάτε, το καπνιστό, που το φτιάχνει πετώντα αναμένα κάρβουνα μέσα στην κατσαρόλα. Improvising. It's like dancing with a gnocchi. Malafati. Stuff in Paraguay. Suspicious. Suspicious. <laughs> Suspicious stuff. What do you smoke here in Paraguay? Cherma <laughs> mate. <laughs> 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 Thank you.
Πήραμε μια γεύση και από τσάκο που τόσα χρόνια ακούγαμε ιστορίες αλλά δεν μας είχε δοθεί ευκαιρία να πάμε. Ήταν όντω κάτι τελείως διαφορετικό από την υπόλοιπη χώρα και μας θύμισε ιδιαίτερα Αφρική. Δεν ξέρω αν ήταν αυτά τα λιοβασιλέματα, οι δρόμοι, τα ζώα, η βλάστηση, το κλίμα, αλλά ήταν όντω ένα πολύ διαφορετικό ταξίδι. Άξιζε κάθε χιλιόμετρο. Πλέον έχουμε γυρίσει στην Ασουνσιόν, εδώ στο χωστελάκι που ήμασταν και την προηγούμενη φορά. Ετοιμάζουμε βιντεάκια, ξεσκαρτάρουμε όλο το υλικό που έχουμε μαζέψει τόσου μήνε από την Παραγουάη. Και νομίζω το ότι μείναμε τόσο πολύ καιρό είναι και η απάντηση στο αν μα άρεσε η Παραγουάη. Σχεδόν 6 μήνε κάτσαμε. Τι λε, να μα άρεσε. Αν δεν μα άρεσε, θα φεύγαμε. Τι κάνουμε τώρα. Τελειώνουμε με το editing και το ανέβασμα των επεισοδίων και συνεχίζουμε προ Ουρουάη. Έχουμε ακούσει χίλια δύο πράγματα για την Ουρουάη, κυρίω ότι είναι πανάκριβη. Θα πούμε την Παραγουάη Παραγουαίτσα μου φαίνεται. Αλλά δεν φοβόμαστε, έχουμε τον καζάκι, θα αγοράσουμε και 2-3 κιλά φακέ. Κάπω θα τη βγάλουμε και εκεί. Κάπου εδώ, άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλο του. Αν σα άρεσε, κάντε εγγραφή, like, γράψτε μα κανένα καλό λόγο κάτω στα σχόλια. Τι σα άρεσε, ε, ό,τι δεν σα άρεσε, μη μα το γράψετε, σα παρακαλούμε. Πληγωνόμαστε. Μοιραστείτε το με φίλου, φωνάξτε το στη γειτονιά. Και αν θέλετε να μα δώσετε μία παραπάνω όθηση, έτσι να κάνουμε λίγα παραπάνω χιλιόμετρα, να μοιραστούμε παραπάνω ιστορίε και βιντεάκια. Μπορείτε να ακολουθήσετε το link στην περιγραφή να κάνετε ένα μικρό donation. Ακόμα και ένα ευρώ είναι τεράστια βοήθεια για μας, μην το ξεχνάτε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να ταξιδεύετε όσο μπορείτε. Φιλιά! Και γαμώ τις εμπειρίες. Εύχομαι απλά να επιστρέψω πίσω στο κάμπινγκ σως για να σας δείξω το timelapse και να σας πω την ιστορία. Δεν βλέπω που πηγαίνω έτσι, τυφλώνομαι. Οπότε θα βλέπετε το δρόμο αναγκαστικά. Ελπίζω... Να μην έχει γλιτώσει κανένα από τα λιοντάρια, είναι η μόνη φορά που το λέω αυτό. Η πρώτη φορά και η τελευταία μάλλον. Που ελπίζω να μην έχει γλιτώσει κανένα από τα πούμα της περιοχής. Γιατί εντάξει έχω ψιλοχεστεί πάνω μου τώρα. Είναι μόνο 10 λεπτά το περπατηματάκι από το, από το κάμπινγκ. Αλλά όταν περπατάς και δεν βλέπεις ούτε φως και το μόνο που ακούς είναι κάτι περίεργη, είχε κάτι wow, wow. και βλέπεις διάφορα πραγματάκια να γυαλίζουν στο βάθος 
Εντάξει, και δίπλα μας τώρα έχει βούρκο, βάλτο και περιμένεις ότι μέσα από τη, από τη ζούγκλα εδώ πέρα θα σου πεταχτεί κάτι όχι καν ανακόντα τώρα έτσι μη... δεν κλάνει τίποτα αυτό τώρα εγώ φοβάμαι για ένα μεγαλύτερο πράγμα κάνα κροκοδυλάκι αν πεταχτεί δηλαδή ανακόντα θα το χαϊδέψω ή φίδι, φιδάκι ωραία εμπειρία Θα πάμε στο τσάκο. Ρα, θα πάμε στο τσάκο. Ρα, ρα. Ετοιμάζουμε βιντεάκια, ξεσκαρτάρουμε όλο αυτό το υλικό που έχουμε. Ασαλά, χαράμα λέκο. Είχαμε πάθει στερητικό σύνδρομο με αυτό το Land Rover. Σας το είχα πει από την αρχή ότι κάτι είχα πάθει. Αν δεν είχε και αυτό το παραπανίσιο... Πήγε μία. 